，你下个月就快走了，这时间来得及吗？你放心，查封国企，冻结所有资产，拍卖所有项目。等宋建国跟唐小雪一完蛋，你找一家皮包公司，我把贷款给你一批。你想啊，公司那么多项目，哪是说拍卖就能卖得出去的呀？到头来还不得回到你手里？这前后脚也就个小半年时间吧，不能快一点吗？哎呀，程序还是要走的嘛。嗯，你把心放在肚子里，哥就把话放这儿，我就是调走这件事儿，我也给你搞定，啊？来吧，别光说，喝一个。你惯我那么多，你想干嘛呀？你想干嘛就干嘛。我说让你对我别动心思吧，嫂子显灵了。还真不是。哎，张总。唐总啊。我想见你。想见我干什么呀？那就得看张总，你想干什么了？好啊，那等我选好地方再通知你。好，我等你电话。美人鱼上钩了，这个总得喝一杯吧。唐小雪，还以为发了财当了大老板，就把我搞忘了嘞张总，我陪你睡一次，你真的答应给郭雪续贷吗？咱不谈这个，你得把话说清楚吧，不然我心里没底。真没情。这个时候谈钱，俗。那张明辉也算是阅女无数，但宁州大秘在我这儿始终是个空白。你不会说话不算数吧？我对天发誓。
只要你如我所愿，钱都不是事。你亲口再跟我说一遍，你答应给郭雪芳的。偷情不是徐大爷的问题，我现在考虑的是要不要再给你增加两个亿的贷款。听错的话，明天你一上班，就会把国雪的虚贷手续给办好了，是这样的吧，张总？哎呦喂，你可急死我了！咱俩新上楼把正事办了，办完之后我立马给你去办都行啊。是该冷静的事儿啊！啊，我有点紧张。那你这样，弄得哥哥我更紧张。张总，我要了一瓶红酒。毒。喝点酒，对融洽气氛有好。准时，小雪，放心吧，你很安全。你给他什么了？录音笔啊！唐小雪，你到底要干什么？你疯了吧你！你动我一下试试。我，你刚才说的话我全都录下来了。要是我五分钟不下楼呢，他就会报警。你说过的每一句话，在法庭上都会成为证据。唐小雪玩这套，你还欠火。现在知道我值多少钱了？十七个亿。回去把这话原封不动的带给吴婷婷。乖，明天下班前，你要是不把国雪的续贷手续给我办好。